Xin chào các bạn Chào mừng các bạn đến với kênh ôn thi đại lý thế của Ngonapad Việt Nam Và như tuần này chúng ta đã cùng nhau làm bài tập liên quan đến thế giới doanh nghiệp Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chữa bài tập này Và trước khi làm bài sẽ cùng nhau phân tích đề bài đấy nhé Đề bài cho là gì ạ? Công ty thành lập mới từ dự án đầu tư ạ Và ngành sức kinh doanh là vấn đề từ dẫn dụng Vậy thì ngành này thì cũng không có cái ưu đãi đặc biệt rồi Tuy nhiên là lại nằm trên địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn Đây là một điều kiện để hưởng ưu đãi đầu tiên Và công ty cũng kê khai đồng thuế đang theo phương pháp khấu trừ và theo tháng Ok Vậy thì à, Trường hợp mà công ty đã kê khai theo VT theo khấu trừ Thì mình sẽ thường à, kê khai thành thức nhập doanh nghiệp theo phương pháp à, kê khai Mình sẽ cùng xem xem là để cho thông tin gì ạ Ở đây là sẽ thông tin thông tin về doanh thu Doanh thu Và lưu ý là doanh thu này doanh thu chưa thấy ra nghĩa ra Doanh thu nhưng lại có một từ hai hoạt động là một hoạt động chính Và hoạt động chuyển hướng bất động sản Thế mọi người nhìn thấy đề bài có hai hoạt động như thế này Và nhìn thấy đây là hoạt động, hoạt động được hưởng ưu đãi đúng không ạ Còn hoạt động đấy không đúng không ạ Thì lúc mà mọi người làm bài thì sao mọi người phân biệt các À, nguồn thu nhập ra, nguồn thu nhập và nguồn chi phí ra để mình đoạn cuối sẽ tính được thuế thu nhập doanh nghiệp được theo cái phần hưởng ưu đãi và hưởng ưu đãi. Ừ. Tiếp theo là về bài cho tiếp là tổng chi phí phát sinh trong kỳ, sau đó cho các khoản điều chỉnh, cho các khoản điều chỉnh đấy, tức là các khoản sẽ thuộc là hợp lệ hay không hợp lệ về tính doanh nghiệp. Ừ. Thì cái khoản này thì mình sẽ xem sau. Ngoài ừ. các khoản có các khoản là doanh thu chi phí thì để lại có cho thêm về các khoản thu nhập khác và thu nhập khác <cười> trong đó thì có à, thu tiền phạt hợp kinh tế thu hoàn thuế nhập khẩu à, cái hoạt động thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn vào công ty trong nước này thì mọi người lưu ý đây là một loại thu nhập gì ạ thu nhập miễn thuế đúng không ạ mà có một thu nhập đặc biệt nữa là thu nhập chuyển lợi nhuận từ nước ngoài vào thì cái khoản à, lợi nhuận nước ngoài mình đã nộp thuế nước ngoài thì mình sẽ được gì được khấu trừ phần thuế nước ngoài về tại Việt Nam đúng không ạ thì thế mình sẽ tính xem mình sẽ được khấu trừ số tiền bao nhiêu ừ. ok và ngoài ra thì đề bài à, cho thêm dữ liệu thứ nhất đó là dữ liệu liên quan đến điều kiện à, được hưởng của đại thuế và cái doanh nghiệp này được hưởng tại thuế xuất trong vòng 17% trăm trong vòng 10 năm đầu tiên và miễn thuế 2 năm và giảm 5 năm thuế thuế các phần ở trong 4 năm tiếp theo được chưa? Đây là thông tin về ưu đại thuế. Còn một số thông tin ngoài lề khác như à, lãi suất cơ bản ngân hàng lãi vốn là 8% một năm này. Đây là để đối chiếu với gì ạ? À? Cái phần chi phí liên quan tiền lãi vay ạ. Công ty có một số điều lệ này. Công ty phát sinh doanh thu thì thuế từ năm 2014. Thông tin này mình mới để mình sẽ xét xem là năm nào là năm đầu tiên để áp dụng cái ưu đãi miễn giảm thuế này, thấy chưa? Và với cái công ty này mà phát sinh cả doanh thu và thuế tiền thuế cùng một năm thôi vốn luôn là năm thành lập luôn, tại vì như vậy thì cả hai cái điều kiện về ưu đãi thuế xuất với đợt miễn giảm sẽ được áp dụng ngay vào năm 2014 là năm đầu tiên và có tỷ lệ trích lập quỹ phát triển khoa công nghệ là mức tối đa này, không có lỗi kết chuyển. và ngoài ra công ty còn cho thêm uh, uh, nội dung là ngoài cái khoản sản xuất kinh doanh ở nước ngoài và thu nhập được chia từ công ty ca thì toàn bộ các thu nhập khác đều uh, phát sinh từ trong địa bàn điều kiện kinh tế xã hội khó khăn như vậy chúng ta có hiểu là uh, mình có thể dựa vào chỗ này để mình phân ra được vùng nào là vùng uh, thu nhập nào là thu nhập được ưu đãi thu nhập nào không ưu đãi thu nhập theo trong vùng đấy được được ưu hưởng ưu đãi còn thu nhập ở ngoài vùng sẽ không ưu đãi được chưa và đầu tiên Chúng ta cùng nhau đi giải bài tập này Ok, chúng ta hãy cùng nhau đi giải chi tiết của bài tập này Đầu tiên, trước khi làm bài thì mọi người hãy luôn luôn với cái đề bài cho như này mà không Chưa hỏi đến phương pháp kê khai thuế doanh nghiệp Là không có trực tiếp phương pháp kê khai Bởi vì mình sẽ à, giả sử Để cho đề bài đầy đủ là mình giả sử doanh nghiệp kê khai theo phương À, nộp thuế theo phương pháp kê khai Và tính theo năm dương lịch Và à, giả sử các nghiệp vụ hóa đơn chứng từ khác đều hợp lý hợp lệ Sau đấy mình sẽ thực hiện tính Uh, ưu đại thế cho doanh nghiệp mà doanh nghiệp được hưởng trước để cho đoạn sau mình khi mà mình kể bảng mình làm ấy, thì sẽ có số phần trăm thuế được tính luôn đấy nhá và cái đề bài này xong rồi nè 
Mình sẽ cùng phân tích thường với việc mà tìm cái số năm này đang được hưởng ưu đãi thuế là bao nhiêu thì mình thường cũng sẽ kéo cái sơ đồ để đưa như sau Đó nhá Công ty này là thành lập năm 2014 đúng không ạ? Mình sẽ có giờ sơ đồ như này Đây năm 2014 năm thành lập Đúng không ạ? Và Năm 2014 năm thành lập nhưng năm này lại là năm có doanh thu và có thu nhập chịu thuế Có nghĩa là cả điều kiện về À, hưởng ưu đãi về thuế xuất là 17% một năm trong 15 đầu tiên hay là miễn 2 giảm 4 về hưởng điều kiện hưởng miễn miễn giảm thì doanh nghiệp đều được áp dụng luôn từ 2014. Mà đây có là 2014 đến 2023 sẽ là 10 năm. 10 năm đấy không? Thì lại sẽ 10 năm sẽ được hưởng nữa là 17%. Đúng chưa? 10 năm này sẽ mở hưởng được phần trăm và sẽ được miễn 2 năm và giảm 4 năm trong 4 năm tiếp theo và thì mình có hai năm được miễn đó chính là 2014 và 2015 đúng không ạ đây đây là hai năm sẽ được miễn tức là số thuế đây sẽ không bị nộp thế nào là 2014 2015 từ 2016 16 17 18 19 tức là 4 năm tiếp theo đúng không ạ sẽ được giảm 50 phần trăm thuế phải nộp thì mình sẽ gọi đây là 17 18 19 đúng không? 16, 17, 18, 19 là 4 năm tiếp theo này sẽ được giảm 50 phần trăm thuế phải nộp Vậy thì mình đang đối chiếu lại là năm mình đang trong các bài tập mình có là năm 2017 đúng không ạ? thì năm này là, nó đã được hưởng cả hai ưu đại một lưu bán 10 phần trăm về thuế rất và hai là ưu đại về miễn giảm 50 phần trăm tức là mình lưu ý tí nữa mình sẽ tính dựa trên cái công thức này đây sau mình thấy mình chưa phân tích đề bài là doanh nghiệp sau năm 2017 được hưởng rất là phần trăm đồng thời thì doanh nghiệp được uh, hưởng ưu đãi xuất xuất là giảm 50 phần trăm một cái phần nộp nữa dự án nữa đấy thế là mình đã xong cái bước mà xác định cái phần trăm thuế xuất và ưu đãi được hưởng của năm đấy ok tiếp theo để cho bài tập mà bài làm của mọi người nên rõ ràng hơn thì mọi người nên viết công thức về để tính thuế thu nhập doanh nghiệp ra cái mốc kê khai này rất là rõ trước khi làm bài để lúc mà trong quá trình làm là nếu mà mọi người còn quên không cái gì thì mình có thể đối trên đây có ra để cho bài tập mình đến rõ ràng hơn mình chỉ mình cái gì mình luôn nhớ tiếp tiếp cái phần công thức này ra nhé phần ừ. tiếp cái phần tức ra sau đấy mình sẽ kể một cái bài lưu ý là với cái bài tập này là tập chậm à, chi phí ngược tức là mình sẽ đi tính lợi những cái tầm thuế trước sau đấy mình sẽ đi à, tìm các khoản điều chỉnh tăng điều chỉnh giảm về những cái tầm thuế đúng không ạ từ đó thì mình sẽ tính ra được thu nhập tiểu thuế. Thế nên có một số bài tập dặn xuôi thì à, sẽ có doanh thu nhưng mà mình đi tìm chi phí hợp lý, xong ấy sẽ tính ra thuế thuế đầu. Thế nên là mình theo mình thì mình nghĩ là tính theo phương pháp ngược sẽ hay hơn, bởi vì là nó sẽ phục vụ cho mọi người để lên tờ khai dễ hơn, nó sẽ đúng với logic hiện tại mà mọi người đang làm cái tập thuế thu nhập doanh nghiệp thông thường, tức là luôn luôn đi từ lợi nhuận tập thuế trước, sau đấy mới tìm các khoản điều chỉnh tăng giảm lợi nhuận tập thuế từ đó mới ra là thuế thu nhập à thu nhập chịu thuế đúng không ạ vậy thì bài này mình cũng sẽ đi theo hướng là làm từ lệnh thuế đang thức thuế trước đã xong rồi đi đến các bài điều chỉnh đúng không ạ à, với đề bài cho là có một số hoạt động thì liên quan được hưởng ưu đãi và một số hoạt động không được hưởng ưu đãi đặc biệt là có cả hoạt động liên quan đến chuyển bất động sản thì mình phải lưu ý đó là mình phải tách các nội dung được hưởng và không được hưởng ra để làm sao cuối tính được dễ hơn đúng không ạ thì mọi người kể như mình một cái bảng như thế này bên cạnh đó là bảng này phải được tách ra các hoạt động của hưởng đãi và không được không được hưởng đãi thì mình đã tách theo ba ý là hoạt động kinh doanh được hưởng đãi này hoạt động kinh doanh không được hưởng đãi và hoạt động liên quan đến bất động sản riêng thì sẽ có tổ tổ ở đây thì mình sẽ cùng đi chi tiết từng nhiệm vụ nhé đầu tiên là à, thẩm giấy thu và thu nhập khác mình sẽ tính là xác định là những thứ trước trước các thu nhập khác, ừ. doanh thu từ hoạt động chính và doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản thì mình sẽ điền vào các cột đây, đây là 60 tỷ đúng không ạ? Đây là 15 tỷ đúng không ạ? Ừ. Tiếp theo là các khoản thu nhập khác, tiền tiên là thu từ à, tiền thu phạt hoạt động kinh tế. Tuy nhiên là về mặt thu nhập khác thì có tiền thu phạt từ hoạt động kinh tế, tuy nhiên là có cái khoản à, chi phí trong phần chi phí đúng không ạ? 
sẽ có là khoản tiền phạt cho phi phạm đóng thuế tế là không phải năm tức là mình sẽ phải theo nguyên tắc kế toán thì mình sẽ phải lấy thu trừ chi để đưa ra cái khoản thu nhập khác đúng không? Vậy thì khoản thu nhập khác mà mình ghi nhận ở đây à, trong cái trường hợp thu phạt hợp tế này thì là không phải hai tỷ đấy chưa? Và đây là thu nhập ở trong địa bàn nào nó là thuộc thu nhập được hưởng ưu đại đúng không? Và mình sẽ cái cô được hưởng đại rồi tiếp theo có một thu nhập khác nữa là thu nhập từ hoạt động góp vốn à, trong nước cho công ty ca đấy thì là một tỷ thì khoản thu nhập này là ở ngoài vùng ở địa bàn mà cái này xã hội khó khăn rồi thì là nó sẽ không được ưu đãi còn mình sẽ đưa vào vốn không ưu đãi <cười> một tỷ tiền hoàn thuế nhập khẩu thì cái này là à, cũng liên quan hoạt động của công ty chính rồi và mình sẽ được hưởng là ưu đãi cho hoạt động này một tỷ đây ngoài ra thì có thu nhập từ chuyển lại từ nước ngoài về thì khoản thu nhập này à, mình sẽ đưa thẳng từ giá trị khoản thu nhập cái đấy trước thuế của khoản thu nhập vào đây là hai tỷ thì khoản này nằm ngoài khu vực hưởng đãi thì đưa vào cột là không được hưởng đãi được chưa đấy là xong cái phần doanh thu của người khác sau khi doanh thu của người khác thì mình tính thêm chi phí hoạt động chi hoạt động thì bên này đề bài đã cho rõ sẵn rồi tổng chi phí thuế là 62 tỷ và được phân ra là hoạt động chính và thường uh, hoạt động thường rồi. Cái động đó, mình sẽ có à, 51 tỷ cho hoạt động ưu đãi và à, 11 tỷ cho hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Từ đấy mình sẽ có lợi nhuận rất thế ạ. Các từng khoản như thế này ạ. Có cho chúng ta từng hạng một lần như thế này. Được chưa? Sau khi đã có lợi nhuận rất thế thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu khoản nào cần phải điều chỉnh, tăng giảm, sự khác biệt giữa mục đích kế toán và mức thuế thì chúng ta sẽ đi thế nào đúng không ạ? <cười> đầu tiên nhá, mình sẽ xem các khoản chi phí nhé. Đầu tiên là mình có khoản chi trả lãi vay ngân hàng của công banh không phải bảy tỷ, công ty vay 5 tỷ đồng lãi suất 14% một năm. Ok, tức là mình sẽ có khoản vay ngân hàng của công banh. Tuy nhiên là để bà lại có cho thêm thông tin tin liên quan đến thông tin liên quan đến lãi suất nhà ngân hàng thì nó công bố là tám năm năm. Cái này có quan trọng ạ. Tức là gì? Khoản này là khoản vay của tổ chức tín dụng rồi và nó không cần phải sợ và công ty đã nộp đủ vốn rồi điều lệ rồi vì vậy là cái việc cho các thông tin lãi suất của ngân hàng nhà nước này để nhằm mục đích để đánh lừa mọi người thôi chứ còn nó không ảnh hưởng gì đây cả và cái nghiệp vụ mà liên quan đến vay vốn này không bị điều chỉnh được chưa? Nhiệm tiếp theo đó là chi tài trợ thiết bị y tế dụng cụ cho bệnh viện và tài trợ ủng hộ hộ cho địa phương nên được đóng trụ sở là tổ chức văn nghệ quần chúng thì cái trường hợp mà tài trợ để cho bệnh viện tỉnh này nó à, phù hợp với cái quy định về được tài trợ rồi cái này được không cái cái sẽ được trừ bình thường tuy nhiên là cái tài trợ để cho hoạt động văn nghệ này thì không nằm trong mục được hưởng à, chi phí được trừ vì vậy là mình sẽ phải điều chỉnh cái khoản cho văn nghệ này là không phải một tỷ đưa vào cái mục hưởng ưu đãi được không tiếp theo như các khoản phạt trong năm thì trong các khoản phạt thì có phạt liên quan đến à, phạt hợp đồng, phạt thu phạt hợp đồng, thu chi phạt hợp đồng thì khoản này sẽ được tính chi phí hợp lý, lý thu hợp nghiệp. Tuy nhiên là các phạt phạt liên quan đến à, do vi phạm mà quy định của luật luật trên địa luật ấy, thì sẽ không được trừ. Chẳng hạn như phạt vi phạm hành chính giao thông này, hay là phạt à, liên quan đến à, do bị sai sót và liên quan được thuế, bị sai sót trong luật thuế thì đều sẽ không được trừ. Thì bài này mình sẽ có là <cười> tiền phạt, tới đây mình sẽ điều chỉnh tiền phạt vi phạm giao thông và vi phạm pháp luật thuế đó là 0,05 tỷ mình sẽ điều chỉnh cái khoản phạt này, khoản phạt vi phạm hành chính là 0,05 tỷ đây. Tuy nhiên, tuy nhiên trong này có một cái khoản nữa đó chính là khoản phạt cho vi phạm hợp đồng kinh tế là 0,5 tỷ. Khoản này thực tế bản chất nó không phải là một khoản điều chỉnh do sự khác biệt giữa kế toán và thuế mà khoản này mình đưa vào đây để điều chỉnh làm tăng thêm thuế bởi bởi vì trong cái phần tính thu nhập khác này mình đã lọ mình đã bỏ cái này ra cái này ra để ra cái phần uh, chi ra của cái phần tiền phạt ấy tiền phạt vi phạm đồng ấy để cho đúng nguyên tắc kế toán để tính ra lại cho trước thuế theo nguyên tắc kế toán rồi vì vậy là cái đến cái phần uh, điều chỉnh tăng này thực tế thì cái chi phí phạt hợp đồng kinh tế này không bị loại theo uh, không phải là chi phí bị loại theo luật của thuế doanh nghiệp nhưng mình cần khi tăng lại cái thuế lại ở đây vào điểm này nhằm mục đích là bù trừ vào cái đã trừ ở trên được chưa? Mọi người lý ra khoản này không phải là chi phí không hợp lệ nên con thấy doanh nghiệp mà nó chỉ là mình bổ sung vào đây để bù trừ cho khoản đã trừ ra ở trên thôi 
cho được cao vì ở đây muốn tính thế này thì đúng nguyên tắc kế toán thôi được chưa thì mình vẫn điều chỉnh thế này còn đây là không phải năm tỷ nữa tiếp theo là điều chỉnh thuế để nó đầu vào đủ để khấu trừ nhưng lại không bán phí nếu mà thuế riêng đầu vào đủ cộng điểm khấu trừ thì mình vẫn trên khoảng một ba ba đúng không ạ nhưng mà đây công ty này lại hợp tác qua chi phí khoản đấy thế thì không hợp lệ thì mình sẽ phải loại cái này ra tiếp theo mình có khoản lỗ tranh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại đầu tiên là đánh giá lại nợ phải trả và thứ hai đánh giá liên quan đến các khoản nợ phải thu vậy thì trong các hai khoản đánh giá nợ phải trả và nợ phải thu thì cái khoản nợ phải thu là cái khoản sẽ phải điều chỉnh nợ phải thu nếu mà cả lỗ cả lãi đều phải điều chỉnh đây là lỗ thì mình phải ghi tăng lại thuế lúc thế lên đúng không ạ điều chỉnh tăng lên và cái khoản lỗ này sẽ là không phải một tỷ để điều chỉnh tăng lên không phải một ngoài ra thì để là nó cho thêm cái nội dung liên quan đến uh, uh, các khoản chi không có đủ hóa đơn chứng từ hợp lý hợp lệ vì vậy là một phần năm không phải năm tỷ của hoạt động thị trường bất động sản thì mình sẽ đưa không phải năm tỷ này vào điều chỉnh cho hoạt động thị trường bất động sản đây được chưa uh, sau đó mình sẽ xét xem có khoản nào liên quan đến điều chỉnh giảm thuế không thì trong đề bài này không có khoản nào cả <cười> thì mình sẽ không có miền như thế này vậy thì mình sẽ có tổng thu nhập chịu thuế là bao nhiêu thu nhập chịu thuế này sẽ bằng à, lợi nhuận thấp nhất thuế cộng thêm các khoản tiền mình tăng và trừ đi các khoản tiền chính giảm và tiền chính giảm không có thì coi như còn lại lợi nhuận thấp nhất thuế cộng với tiền tăng thôi thì mình sẽ có thu nhập chịu thuế cuối cùng sẽ là cho từng dự án là như sau được uh, hoạt động kinh doanh được hưởng lãi là một phẩy ba tỷ hoạt động kinh doanh không hưởng lãi là 3 tỷ và hoạt động chuyển nhượng bất động sản là 45 tỷ tầm là 18,85 tám tỷ được chưa đấy là tính năng thu nhập chịu thuế rồi ok tiếp theo trong cái tính thu nhập chịu thuế thì mình sẽ đi tìm thu nhập tính thuế mà để tìm được thu nhập tính thuế thì mình phải tìm thu nhập miễn thuế và lỗ kết chuyển đúng không ạ và thì mình sẽ có tiếp theo là cầu thu nhập miễn thuế thu nhập miễn thuế thì nãy như phân tích thì mình có hoạt động thu nhập từ hoạt động góp vốn trong nước đúng không ạ là được miễn thuế 1 tỷ đồng vậy thì mình sẽ đưa vào cục thu nhập miễn thuế một tỷ ở đây lưu ý là nó thuộc hoạt động à, không được hưởng ưu đại đúng không ạ và ngoài ra thì đề cho là không có các chuyển từ các năm trước thì chỗ đấy mình sẽ bằng không từ đó mình sẽ có tính thu tính thuế ạ thu nhập tính thuế sẽ bằng thu chịu thuế à, từ thu nhập miễn thuế và từ lỗ kết chuyển được chưa từ thu nhập tính thuế xong từ đó mình sẽ để tìm số thuế phải nộp thì thuế phải nộp theo công thức Đấy ạ thuế phải nộp sẽ bằng thu tính thuế trừ quỹ phát triển khoa công nghệ đúng không ạ tất cả những là thuế xuất và thì dựa theo công thức thức đó chúng ta đã có thu tính thuế rồi thì mình sẽ tiếp theo tính nha, cái quỹ khoa công nghệ phát triển phải là trích thì mức trích theo đề bài ra là mức tối đa tối đa của nó sẽ là 10% phần trăm thì mình sẽ có từng mức trích theo từng hoạt động à, ngoài ra thì tiếp theo là chị đi tìm cái mức à, thuế thu nhập mức thuế xuất và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đúng không ạ thuế xuất tiếp theo như phân tích từ đầu đó là năm nay mình sẽ được hưởng 17% phần trăm cho hoạt động kinh doanh chính đúng không ạ còn những hoạt động khác mà không được hưởng đã thì vẫn dư hai phần trăm từ đó mình tính ra mức thuế doanh nghiệp theo thì mức ưu đãi thuế xuất sẽ bằng một một ba mươi này trừ cho một một đúng không ạ nhân tất cả nhân với phần trăm thì ra một bảy tỷ cho hoạt động ưu đãi và chắc có lẽ là tỷ lệ nhân với hai mươi năm thông thường <cười> từ đó thì mình cũng sẽ <cười> ngoài ra thì ngoài lãi suất thì mình sẽ có thêm ưu đãi miễn giảm nữa miễn giảm thuế nữa thì đang được giảm 50% mươi phần trăm số thuế vào đầu đúng không ạ và hoạt động ưu đãi này đang là một bảy bốn tỷ trong trong năm thì mình được hưởng năm mươi phần trăm sẽ là không phải tám bảy tỷ đúng không ạ được giảm không phải tám tỷ tám bảy tỷ thì mình còn lại cho là ưu đãi là còn không phải tám bảy tỷ phải nộp và các các hoạt động khác là không phải sáu không phải tám tổng là hai bốn tỷ cho tất cả các hoạt động rồi mình sẽ có số thuế phải nộp rồi vậy thì mình sẽ đi tìm tiếp theo là số thuế đã nộp trong năm trong năm thì không có thông tin nào về việc à, thông tin đã được tích nộp thuế cả chỉ có thông tin về đã nộp thuế liên quan đến khoản thuế nước ngoài thì mình sẽ có số tiền thu nhập doanh nghiệp thu nhập doanh nghiệp theo à, luật Việt Nam với cái khoản thu nhập từ nước ngoài là 2 tỷ nhân 20% sẽ là 0,4 tỷ tuy nhiên số thuế đã nộp từ nước ngoài thì chỉ có 0,18 tỷ thôi bởi vì mình mang được lợi nhuận về là 1,82 mà thì mình được 0,18 tỷ thôi thì mình được trừ bằng mức tối đa mà mình đã nộp từ nước ngoài thì vậy thì mình sẽ trừ đi là 0,18 tỷ đấy thì còn lại một tám sáu tỷ là sẽ còn sẽ còn phải nộp trong năm vừa rồi là mình vừa giải chi tiết cho mọi người về bài thật này
và cùng mình sẽ cùng nhau điểm lại những điểm quan trọng nhất của bài tập này nhé để tránh các sai sót và à, tránh mất thời gian trong làm quá trình làm bài nhé đầu tiên là với cái dạng bài là bằng bài sẽ có ưu đãi thời tiết nghiệp dạng bài có ưu đãi thời tiết mọi người trước khi làm bài sẽ phải xác định được là khoản nào là khoản được hưởng ưu đãi và khoản nào là không hưởng ưu đãi để mình thực hiện phân chia cái khoản thu nhập và chi phí à, theo hợp lý được chưa tiếp theo cái lưu ý thứ hai của bài tập này là tính là À, trong một giờ mọi người tính à, làm bài theo phương à, để tính ra lợi nhuận thuế thuế trước thì vẫn nên đảm bảo cái nguyên tắc của kế toán đó là à, cái khoản thu nhập khác liên quan đến thu phạt trừ chi phạt ấy, thì phải là khoản bù trừ giữa thu và chi cũng giống như trường hợp mà mọi người thanh tra hàng cố định ấy, thì à, mình sẽ ghi nhận vào bảy một một cái khoản mà à, thu nhập trừ cho chi phí thanh lý chứ không phải là tính mỗi thu nhập à, từ khoản thu thanh lý thì khoản thu phạt hay chi phạt này cũng tương tự như thế và sau khi đã trừ ở trên phần thu thì mình phải điều chỉnh tăng lại với thuế cái khoản à, chi phạt đấy mặc dù khoản chi phạt đấy không phải là khoản chi phí được bị à, không được trừ của thuế thu nhập doanh nghiệp có một lưu tiếp theo sau khi mà đã tính ra cái phần tăng thuế xuất thuế doanh nghiệp và doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thì mọi người nên tính ra số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp theo thuế xuất trước sau đấy thu nhập được miễn giảm sẽ là lấy số thuế đã tính nhân với 50% mươi phần trăm với phần trăm được miễn giảm ấy chứ không mà mình không tính là do năm 2017 này được hưởng thuế xuất là 17%, đồng thời được giảm 50% phần trăm số thuế thì mọi người tính luôn là số thuế 17% phần trăm nhân với 50% mươi phần trăm sẽ là tám phần tám phần trăm phần trăm nếu mà biết tám phần trăm này là không không đúng bản chất của cái à, của cái hưởng ưu đãi này mà mình phải tính ra số thuế đã rồi mình tính điều kiện giảm được chưa và một lưu ý cuối cùng đó là khi tính số thuế tại nước ngoài à, đưa về các đối tượng Việt Nam trong này bài có một cái yếu tố À, có vài cái mình tôi đó là cái khoản thuế tại nước ngoài này thì đã được hưởng với lại 50% rồi tức là nhiều bạn sẽ bị phân vân ở đây là vậy thì số thuế đưa về được khấu trừ tại Việt Nam là số thuế đã thực nộp hay là số thuế phải trước khi được hưởng ưu đãi tức là nếu mà số thuế ban đầu của họ sẽ là không phải là không phải 18 nhân 2 nhân 2 đúng không ạ vì là nó đã được hưởng 50% vào đây rồi mà thì thực tế thì mọi người chỉ cần nắm được nguyên tắc là ở Việt Nam sẽ cho trừ tối đa bằng mình bằng phần mà mình đã nộp tại nước ngoài thôi và ở Việt Nam không có tâm kế luật nước ngoài thế nào và họ được hưởng lợi ra sao họ... luật Việt Nam chỉ quan tâm là họ đã nộp số tiền đi bao nhiêu thôi và mình sẽ tìm lấy cái số tiền đã nộp ở nước ngoài và so sánh với số tiền thuế mà theo luật Việt Nam trường hợp trong hợp đề bài này là số đã nộp ở nước ngoài nhỏ hơn số Việt Nam theo luật Việt Nam nên mình chỉ được khấu trừ số tiền ở nước ngoài thôi tuy nhiên nếu trong trường hợp số tiền tại nước ngoài mà lớn hơn 14 ấy, tức là tầm chẳng hạn như 0,5 thì mình sẽ được lại được trừ theo số tại Việt Nam tức là mình sẽ lấy số nhỏ hơn theo khi so sánh hai cái này được chưa mong là những chia sẻ này ngay của mình sẽ giúp cho mọi người hiểu rõ hơn về bài tập này rồi và có kinh nghiệm để những làm những bài tập tiếp theo hẹn gặp lại các bạn trong những bài tập tiếp theo của Quanapass chúc các bạn ok vui vẻ